ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு கொஷின் கேட்கலான் இருக்கேன் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போய் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் சாப்பிட்றது ரிலேட்டடாக தான் சொல்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோலையும் லாக்டவுனில் நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிற ஒரு ரெசிப்பியை வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எஸ் பிரெட் லசானியா தான் அது லசானியா ஒரு பேக்கட் ரெசிபி இதை வந்து ஓவன் இல்லாமல் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட எண்டில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பாஸ்தாவில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸஸ் இருக்குது லசானியாங்கிறது ஒரு ஷீட் டைப் பாஸ்தா கண்டிப்பாக இந்த லாக்டவுனில் உங்களுக்கு இந்த லசானியா ஷீட்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து பிரெட்டை வச்சு இந்த லசானியா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால இதோட பேர் வந்து லாக்டவுன் லசானியா நம்ம இந்த லசானியாவுக்கு ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்துடலாம் நான் ரெண்டு டொமேட்டோஸ் எடுத்து நடுவில் ப்ளஸ் மாதிரி ரெண்டு ஸ்லிட் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஆனியன்ஸ் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கார்லிக் எடுத்து அதையும் நல்லா மின்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் இன்றைக்கி நான் மஷ்ரூமும் கேப்சிக்கமும் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கார்ன் சிக்கன் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ரெட் சாஸ் ஒயிட் சாஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள் மிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் நம்ம ரெட் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க ஒரு பேனில் கொஞ்சம் வாட்டர் பாயில் பண்ணி அதில் ஸ்லிட்டட் டொமேட்டோஸாக ஆட் பண்ணலாம் அது தோல் உரியிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அது வந்து பாயில் ஆகணும் அப்புறமா தோலை வந்து பீல் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் ப்யூரி மாதிரி அரைச்சிக்கணும் ஒரு பேனை எடுத்து அதில் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் போட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியன்ஸ் அந்த ஒரு டீஸ்பூன் கார்லிக் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க டொமேட்டோ ப்யூரி ஆட் பண்ணுங்கள் அதை போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு சீசனிங் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சமாக சுகர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இட்டாலியன் சீசனிங் ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம் கலருக்காக காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஒரு சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் இது நல்லா திக்காகி சாஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ரெட் சாஸ் ரெடி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கார்லிக் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதில் கால் கப் மைதா ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் லம்ஸ் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அப்புறம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணி சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரணும் அப்புறம் இந்த சாஸுக்கு தேவையான சீசனிங் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சால்ட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸில் இது சாஸ் மாதிரி நல்லா திக்காகிடும் அப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை டர்ன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம வெஜிடபிள் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒயிட் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் சீஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள் மிக்ஸ் வந்து ஒரு டாப்பிங் மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பட்டரில் சாட்டே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட் பெப்பர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இட்டாலியன் சீசனிங் போட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நம்ம இதை பேக் பண்ண போகிறோம் இப்போது ரெட் சாஸ் ஒயிட் சாஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை செட் பண்ணிடலாம் நான் பிரெட் எடுத்து அதோட கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு அதை ஃப்ளாட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் எந்த பவுலில் லசானியா பேக் பண்ண போகிறனோ அதை எடுத்து அதில் ஃபஸ்ட் லேயர் ரெட் சாஸ் விடுறேன் அதுக்கு மேலே ஒயிட் சாஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே பிரெட் ஆட் பண்ணி திருப்பியும் அதே மாதிரி பிரெட்டுக்கு மேலே ரெட் சாஸ் ஒயிட் சாஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து லேயராக வைக்கிறேன் என்னோட பவுலில் ஒரு லேயர் தான் வைக்க முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் எத்தனை லேயர் வேணாலும் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டாப் லேயரில் கிரேட்டட் சீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு
நீங்க ஒரு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி பாஸ் இப்போ நம்ம குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணனும் சோ அதனால அடுப்பு வந்து மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சிட்டு பெல்ட் போட்டுட்டு விசில் போடாம குக்கரை மூடி ஒரு 20 मिनिट्स விடுங்க குக்கர் ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எந்த बाउல்ல லசானியா செட் பண்ணமோ அத வந்து குக்கர் உள்ள இருக்க ஸ்டாண்ட் மேல வெச்சு குக்கரை மூடி 20 मिनिट्स லோ டு மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சு எடுத்தீங்கனா சூப்பரான லசானியா ரெடி கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் ஒரு சஜஷன் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் ஜிமெயிலையும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு டீட்டெயிலும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இந்த ரெசிப்பியோட மீட் பண்ணுறேன் ஸ்டே ஹாப்பி கீப் 